Olha, uma joalheria foi assaltada nesta sexta-feira em Maringá. Foi na Avenida Pedro Tax. Os bandidos armados levaram 10 mil reais em joias. Em joias. Vamos ver. O roubo foi às duas horas da tarde. Dois homens entraram na joalheria e anunciaram o assalto. Um deles estava armado. Os cinco funcionários foram rendidos e tiveram de obedecer os criminosos. Já entraram falando que era um assalto e era para gente ir para o fundo. E Deus pedia para Deus abençoar que eles não fizessem nada com a gente e não conseguissem levar muita coisa, né? Enquanto um dos bandidos ficou lá nos fundos cuidando dos funcionários, o outro veio aqui para frente e colocou numa mochila várias joias que estavam expostas aqui no balcão. Um prejuízo de mais de 10 mil reais. Os assaltantes levaram peças em prata e semijóias. Os dois que estavam com capacetes de moto nas mãos fugiram correndo pela rua lateral. Mas segundo testemunhas, eles entraram num carro onde mais um rapaz esperava pelos bandidos. Na loja, há três câmeras de segurança. Nenhuma registrou o assalto. Todas estão quebradas. Sem a câmera de segurança, atrasa bastante a investigação, mas a polícia está bastante empenhada nesse esse assalto aí, para elucidar. No final da tarde, os policiais identificaram o carro em que os bandidos fugiram. Houve perseguição pela cidade, que só terminou quando o veículo bateu em outro carro. Dois rapazes foram presos. Um deles, um menor de idade, confessou o assalto à joalheria. Você vê, duas horas da tarde, em plena luz do dia, numa sexta-feira, o cara se dá o direito de entrar numa empresa armado, render todo mundo... Levar 10 mil em mercadoria, entendeu? É achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Nós, simplesmente, relatar, passar a notícia e, e ponto final, aí nós vamos só juntando né? uma opção de, 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 de notícia negativa todo dia. Isso não pode acontecer. Isso aí as pessoas estão sem segurança. O empresário está sem segurança. Quem trabalha está sem segurança. Por quê? Porque o malandro chega lá armado e faz o que quer. Agora, por que, que ele acredita nisso aí? Porque ele sabe que ele vai poder cometer a fuga. Ele vai poder ir embora para a casa dele, é, dar risada do que ele roubou, ele vai vender, entendeu? Fazer uma grana. Atenção, se aparecer alguém oferecendo para você joias aí baratinho, saiba que em Maringá foi assaltado uma joalheria na sexta-feira e pode ser produto de roubo. Lá da Gouveia. Então fica atento aí, ó. Né? É... Contei essa aí, 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 aí eu falo com o Zé. Teve aquele, aquele atentado na Câmara dos Vereadores aqui. Já botaram a polícia lá e tal, e, 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 pá, pra garantir a segurança daquela casa de leis, da Câmara de Vereadores. E a população? Tá todo mundo vulnerável, meu. Tá todo mundo vulnerável. A menina sai de casa pra trabalhar na joalheria, pra ganhar o dinheirinho, pra pagar as contas dela, pra andar, entendeu? Honrar a integridade. Aparece um pilantra lá e barbariza. E se o cara tivesse dado uns tiros lá dentro e ferido alguém? Era velório uma hora dessa, meu. Então, se está violento no Rio de Janeiro, está violento em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba, inclusive aqui, na nossa cidade. Ué, se está violento em Orizona, meu Deus do céu, que é uma cidade pequena, você imagina aqui. Está cheio de malandro e a polícia não dá conta. A verdade é essa. As leis têm que ser mudadas, mais enérgicas, mais duras, para poder botar esses caras no xilindró. Tem gente que defende, leva para você.